everyone this is bonus and today's video is all about mother sources derivatives derivatives share karne se pehle main aapke sath kuch cheeze aur share karna chahta hu jaise ki history of sauce and and some few facts theek hai sauce ke bare mein ek aur cheez add karunga yahan pe ki yadi aap pehli baar is mother sources derivative ko dekh rahe hain video ko isse pehle aap स्टॉक और मदर सोर्सेस का बेसिक वीडियो देख लीजिएगा जैसे कि आपको काफी हेल्प होगा ये डेरिवेटिव्स को समझने में अदरवाइज आपको थोड़ा टफ जाएगा ठीक है सो डोंट मिस उसका जो लिंक है दोनों का मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है सो उसे देख लीजिएगा पहले उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब क्लियर सॉटेड स्टार्ट द सेशन If I start this session, which is about the derivatives of सॉस so then I want to share some of your fact and about the history about all the सॉस ठीक है Let's start. Bechamel, right? Let's figure out the history. Originally of an Italian origin, standard white sauce. You know, for example, Alfredo, right? Alfredo, the sauce which is uh, actually comes from Italian. This word we generally use for pasta, white pasta, right? So that bechamel is comes from the Italian origin, and that came to French, means comes to France, and they develop the recipe and comes to bechamel. क्लियर तो दिस इज ऑल अबाउट द बेशमल तो बेशमल जो है वो ओरिजिनली इटालियन ओरिजिन है ठीक है वहां से बना हुआ है सो so, आपको पता होगा कि वाइट सॉस पास्ता जब खाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एल्फ्रेडो सॉस बोलते हैं ना तो वो जो सॉस है वो आपका इटालियन में था बेशमल को एक्चुअली फ्रांस जब ये सॉस फ्रांस आया तब उसको वहाँ पर मॉडिफाई किया गया फ्राम टॉप प्रोफेशनल शेफ्स ठीक है तब जाके ये बेशमल एज अ फाइव मदर सॉसेस में आया क्लियर और ये जो है फ्राम टॉस्कनी Clear? This is about the bechamel. Previously named as bechamel, ये Italian नाम है, ठीक है? पहले इसको bechamel नहीं बोला जाता था, इसको हम बोलते थे bechamel. Clear? Thickness of the final sauce depends on the proportion of a milk and flour. It totally depends on you. Whenever you're making bechamel sauce, thin or thick. According to that, you have to choose the proportion, or you can say the quantity of roux, which is the one is to one butter and flour. Clear? दिस इज अबाउट बेशमेल बेशमेल को आपको गाढ़ा चाहिए या उसका थिकनेस जो भी है ठीक है थिकनेस या थिन चाहिए आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा और कितना क्वान्टिटी में आप रू यूज़ कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ज़्यादा रू करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा थिक बनेगा कम रू यूज़ करेंगे तो आपका जो थिकनेस है वो कम बनेगा मीन्स थिन बेसमल सॉस बनेगा और ये टोटल डिपेंड करता है आपका रू मीन्स वन इज टू वन मैदा और बटर ठीक है उसका कॉम्बिनेशन से आपका रू बनता है वन इज टू वन क्लियर This is all about bechamel. In Greece, we generally call as bechamel. This is bechamel. This is bechamel, and this is bechamel. यहाँ पे Greece में bechamel बोलते हैं, ठीक है? In Greece, we generally call bechamel. Clear with this? Let's see the next. Bechamel is similar to its sister sauce, which is velouté. The difference is bechamel is milk-based, and the velouté is a light. और यू कैन से लिक्विड लाइट स्टॉक ठीक है बेशमिल जो है वो आपका मिल्क बेस्ड है और जो वलूते है वो स्टॉक बेस्ड है ठीक है इनमें जो कॉमन है वो है रू क्लियर सो यहाँ पे मिल्क यूज करते हैं यहाँ पे स्टॉक यूज करते हैं वलूते तीन प्रकार के होते हैं जो आपका एक फिश वलूते एक चिकन वलूते और एक मीट वलूते ठीक है तो डिपेंड करता है उसके हिसाब से आप स्टॉक चूज करेंगे और आप उसमें रू एड कर देंगे और उससे आपका हो गया वलूते और बेशमिल में आप सिर्फ और सिर्फ मिल्क एड करेंगे रू में बेशमिल से रेडी क्लियर सो बेशमिल इज अ मिल्क पेस्ट वे एज वलूते इज अ लाइट स्टॉक देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वलूते राइट चिकन वलूते मीट वलूते एंड फिश वलूते चूज योर ओन स्टॉक एट द रू एंड योर वलूते इज रेडी वेट कम्स बेशमिल एट रू मिल्क डन द बेशमिल इज रेडी सो द ओनली डिफरेंस इन द बेशमिल एंड वलूते इज द वलूते इज अ स्टॉक एंड बेशमिल इज द मिल्क क्लियर द कॉमन इज हेयर इज द रू Clear with this? Let's see the next Hollandaise sauce, also called Dutch sauce. ठीक है? And also we call temperament sauce. Temperament sauce इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफी time लगता है बनाने में because you know like it's about emulsification, the butter, yolk, whisking, 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 continuous whisking. It takes a lot time because we just want to emulsify both of that uh, uh, property, different property thing like butter and uh, egg yolks, right? That's the reason we also say temperament sauce. इसे हम Dutch sauce भी बोलते हैं. Clear? It is an emulsion sauce. Here we go. Clear with this? Hollandaise sauce जो है उसको Dutch sauce भी बोलते हैं. ठीक है? And it's emulsion sauce. Clear as that. 
an expangle sauce is known as for being the thickest and beefiest sauce of the mother sauces. ठीक है? Five mother sauces में से expangle जो होता है उसको काफी beefiest और thickest sauce बोला जाता है क्योंकि expangle का जो main ingredient है वो आपका beef stock. ठीक है? Beef stock होना बहुत जरूरी है when it comes to expangle sauce. Clear guys? For that reason, beefiest बोला गया है यहाँ पे क्योंकि उसका काफी strong और flavour होता है when it comes to expangle. उसका beef stock का flavour होता है. Clear? So, expangle sauce is also known as thickest sauce, beefiest sauce because the main ingredient of expangle is the is the beef stock. For that reason, I have written over here as the beefiest stock, right? And the thickest one too, among one of the mother sauces. Clear with this? The next sauce expangle is a basic brown sauce that originated in Spain in the late 19th century. It was later popular by chef Auguste Escoffier. Sauce expangle is a base brown sauce which is originated from the Spain and, and later has been populated by Chef August X Coffee. Guys, play with this. Expangle sauce to have wo brown sauce hota hai, or ye brown sauce to have Spain se hai hai. Or is it popular kiya gaya hai, or Chef August take it through? So good to know this kind of a fact, right? About sauce. Let's see the next. Valute. Considered as a savory sauce and term velouté means velvety in French. Okay? Velouté considered as a savory sauce because you know it's about the stock and stock is never sweet. <laughs> right? For that reason, velouté considered as a savory sauce and velouté means velvet. Right? Velvety in French. Clear with this? Velouté? वेलूते को हम सेवरी सॉस बोलते हैं मीन्स नमकीन सॉस बोलते हैं क्योंकि ये स्टॉक से बनता है ठीक है और स्टॉक स्वीट नहीं होता है राइट right? इसीलिए इसको हम सेवरी सॉस बोलते हैं और वलूते जो वर्ड है इसको फ्रेंच में वेलवेटी बोलते हैं मीन्स काफी सिल्की ठीक है दिस ऑल अबाउट वलूते क्लियर गाइज द नेक्स्ट टमेटो इज द बेस कॉमन फॉर ऑल मीट एंड वेजिटेबल बट दे आर बेस्ट नोन एज द बेस मैक्सिकन सालसा और सॉस और पास्ता डिशेस ठीक है टोमेटो सॉस जो है वो काफी बेस्ट सॉस है एक्चुअली कॉमन सॉस है जो कि मीट वेजिटेबल और बेस्ट एक्चुअली मैक्सिकन सालसा के लिए माना जाता है ठीक है और ये जो सॉस है जनरली यूज होता है पास्ता डिशेस के लिए क्लियर अबाउट टोमेटो सॉस प्लेस मीन्स ओरिजिनेटेड इन मैक्सिको ठीक है अराउंड टेन थाउजेंड वराइटी ऑफ टोमेटोज इन वर्ल्ड वाइड टमेटो जो है वो दस हजार टाइप्स के हैं मीन्स इन वर्ल्ड वाइड ठीक है हर एक कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ टमेटोज होते हैं जैसे कि आप यदि इटली चले जाएंगे तो आपको काफी वैरायटी ऑफ टमेटोज मिलेंगे वहीं पे ठीक है तो वर्ल्ड वाइड जब सोचते हैं हम पूरे दुनिया में बहुत सारे प्रकार के टमेटोज हैं दिस इज लाइक समथिंग अप्रॉक्स दे आर कंसिडर ठीक है टेन थाउजेंड फॉर एग्जाम्पल चिलीज वेन कम्स टू मैक्सिकन दे आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चिलीज ठीक है लाइक मोर देन थ्री हंड्रेड वेराइटीज सो इसीलिए यहाँ जो टमेटोज है यहाँ पे टेन थाउजेंड वराइटीज इन वर्ल्ड वाइड वाओ सो मच टमेटोज राइट मीन्स वराइटी ऑफ टमेटोज आई होप यू गाइस क्लियर विद दिस फैक्ट अबाउट सॉस राइट लेट्स स्टार्ट द मदर सॉस मीन्स द जेरेवेटिव यू गो सो फर्स्ट जेरेवेटिव सॉस विल स्टार्ट विद द बेशमेल मीन्स वाइट सॉस ठीक है द फर्स्ट वन वी हैव अ मॉर्ने देन वी हैव अ क्रीम देन वी हैव अ अनियन एंड चोवे parsley and scotch egg take okay? it these are the derivatives of bechamel sauce clear let's see base base means bechamel take okay? it base jahan pe aapka base dikh raha hai means bechamel sauce pehle banayenge uske baad additional ye sab add hoga take okay? it so base means the bechamel sauce the basic bechamel sauce and after that we'll start adding this all ingredient and we'll come to this means the end result will be this clear So the base means the bechamel first. Then we'll add Parmesan cheese and Guivri cheese. Guivri cheese is a good melting cheese, and this is from Switzerland. This is a Swiss cheese. Clear? Then cream and then egg yolk, and your mayonnaise sauce is ready. This totally depend on you that what quantity you are adding your ingredients. Clear? आपको ये thin चाहिए या thick चाहिए means पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए. It's totally depend on you कि आप किस क्वांटिटी में इन चीजों को ऐड कर रहे हैं तब जाके आपको मोने सॉस थिक या थिन बनेगा नॉर्मली क्या होता है जो भी सॉस होते हैं डेरिवेटिव के एक मीडियम होता है नॉट दैट थिक नॉट दैट थिन 
अगेन स्टोर लिपे ना हो ठीक है आपका कोई रेसिपी यदि लगता है कि मुझे थिन चाहिए यू कैन मेक इट क्लियर दिस इज नेक्स्ट अनियन सॉस बेस मीन्स द बेशमिल देन वी हैव अ मिन्स्ड अनियन ठीक है कुक्ड इन अ मिल्क देन वी विल सीजनिंग सीजनिंग मीन्स ऑलवेज कम सॉल्ट एंड पेपर टूगेदर देन द नट मैक फॉर द नट इफ फ्लेवर सो द बेस विल बी द बेशमिल उसके बाद हम एड करेंगे अनियन मीन्स मिन्स्ड अनियन ठीक है विच इज कुक्ड इन द मिल्क जैसे हम नॉर्मली बेसमल शॉस को जब कुक करते हैं तो उसका जो मिल्क में हम क्लव अनियन है ना उसको डालते हैं क्योंकि क्योंकि हम मिल्क को फ्लेवर करते हैं राइट उसी वे में यहाँ पे हम अनियन कुक इन मिल्क ठीक है सो हियर वी आर लाइक फ्लेवरिंग द मिल्क विद द अनियन टू गेट द अनियन फ्लेवर ठीक है बेस फ्लेवर्ड अनियन देन वी हैव सीजनिंग पेपर एंड सॉल्ट द नट मैक एंड नाउ वी आर रेडी विद अनियन क्लियर विद दिस मीन्स द अनियन सॉस लेट्स गो द पास ले बेस मीन द बेशमल द फ्रेश क्रीम बटर देन चॉप पास ले फर्स्ट बेस देन फ्रेश क्रीम जब बटर आता है ना तो बटर हम ऑफ हीट एक्चुअली यूज करते हैं जस्ट टू गिव अस सिल्क एंड शाइन टू योर सॉस ठीक है द चंक ऑफ बटर विल एड इन दिस कॉम्बिनेशन एंड विल गेट अ नाइस शाइन एंड वेल विदी ऑफ दिस पासले सॉस राइट एंड आफ्टर दैट चॉप्ड पासले शुड बी ब्लैंसड कोई भी सॉस आप जब बना रहे हो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी ग्रीन्स आता है यहाँ पे पासले या कुछ भी आप ग्रीन्स यूज कर रहे हैं ऑलवेज ब्लांच इट देन चॉप इट एंड देन एड टू योर सॉस ये एक बेसिक रूल है ठीक है क्लियर सो दिस इज पास ले डन नेक्स्ट वी हैव अ क्रीम सॉस बेस मीन्स द बेशमल देन द फ्रेश क्रीम देन बटर पास ले और क्रीम में उतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि आप ये देख रहे हैं सिंपल है राइट जस्ट बिकॉज ऑफ पास ले इसका फ्लेवर आने के लिए हम यहाँ पे चॉप पास ले यूज कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट अ क्रीम सॉस वी रिक्वायर्ड सो ऑलरेडी हियर वी हैव द बेस देन क्रीम देन बटर ठीक है तब आपको मिल जाएगा क्रीम सॉस क्लियर एंड दिस इज वॉट एंड रेस विल बी द क्रीम सॉस क्लियर विद दिस देन वी हैव एंचोवे बेस बेशमल सॉस देन एंचोवे एसेंस एंचोवे एसेंस क्या होता है कि जो आपका छोटे छोटे फिश होते हैं ठीक है काफी शाइनी और सिल्वर कलर का होता है ठीक है विच इज एन इटालियन फिश ठीक है तो उसका जो ऑयल होता है राइट right? ऑयल होता है या फिर उसका एक उसको एक्चुअली क्या होता है प्रेस्ड एंचोवे को प्रेस करके जो उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है ना मीन्स उसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है उससे उसको बोलते हैं हम एंचोवे एसेंस ठीक है एंचोवे एसेंस मीन्स दैट्स अ थिक एक्सट्रैक्टेड ऑयल और यू कैन से थिक दैट पेस्ट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसेंस ऑफ एंचोवे राइट एंड दैट इज ऑल अबाउट द एंचोवे एसेंस देन वी हैव एंचोवे फिले मीन्स स्मॉल फिश फिले राइट देन वी हैव अ क्रीम बटर एंड लेमन जूस क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट एंचोवे सो यहाँ पे बेशमिल हो गया बेशमिल के बाद हम लोग एंचोवे एसेंस यूज करेंगे देन फिले एड कर देंगे देन विल एड स्लोली क्रीम ठीक है ऑफ हिट यहाँ से हम लोग ऑफ हिट कर देंगे देन विल एड बटर ठीक है फॉर द सिल्की एंड शाइन टू योर टू योर सॉस एंड देन द लास्ट विल एड अ लिटल बिट ऑफ एसिडिटी लेमन जूस वेन कम्स टू फिश नेवर फर्गेट टू एड सम फ्यू ड्रॉप ऑफ योर लेमन जूस ठीक है दिस एसिडिटी हेल्प्स अ लॉट means just enhance the flavor of the fish clear so this is all about the anchovy jab bhi aap koi bhi fish ka sauce bana rahe hain to kuch drop lemon juice dalna mat bhuliyega kyunki isse kafi acha flavor aata hai aur ye ye pura dish ka ek acidity deta hai theek hai jo balance karta hai ye sab actually ek balance hota hai theek hai usko hum bolte hain umami उमामी के बारे में आपको पता नहीं होगा तो उसका जो लिंक है मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर चुका हूं आप उसको क्लिक कीजिएगा और उमामी के बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि उमामी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कम्स टू टेस्ट कि आपका टंग का कौन कौन सा पार्ट में कौन कौन सा टेस्ट ठीक है कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर नमक कम है कहाँ पर आपका लेमन जूस कम है या क्या एग्जैक्टली exactly और चाहिए था हमें वो उससे बताता है ठीक है उसको मिस मत कीजिएगा इफ यू डोंट नो अबाउट उमामी आई हैव ऑलरेडी एड द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन इस गो एंड चेक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैलेट टेस्ट राइट अकॉर्डिंग दैट वेन यू मेक एनी सॉस और एनी डिश इट विल बी देन योर माइंड दैट एक्सैक्टली वॉट आई एम मिसिंग एंड वट आई सपोज टू एड क्लियर डन विद एंच नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव अ स्कॉच एग राइट थिन बेस मीन्स थिन बेसमिल एड हार्ड बॉइल्ड योक ठीक है हार्ड बोल्ड योग देन हम उसको सीव कर लेंगे ठीक है आफ्टर सीव विल एड हेवी क्रीम 
right? Then we're seasoning, which is all about the pepper and salt. Then the cane powder. Then we'll add an egg white, which is cut into strips. यहाँ पे हम thin बेशमल सॉस लेंगे उसमें हम और हम यहाँ पर योक लेंगे योक उसको हम अच्छे से मिला लेंगे सॉस के साथ उसको हम छान लेंगे मीन सीफ कर लेंगे उसके बाद हेवी क्रीम ऐड करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे मीन सीजनिंग करेंगे सॉल्ट एंड पेपर से और केन पाउडर जो एक प्रकार का मिर्ची पाउडर होता है अमेरिका का ठीक है केन पाउडर इस काइंड ऑफ अ चिली पाउडर ठीक है एंड देन विल एड जो योक हमने निकाला था इस अंडे से उस एग वाइट्स को हम यहाँ पे स्ट्रिप करके उसमें ऐड कर देंगे उसको हम बोलते हैं स्कॉच एग स्कॉच एग सॉस को हम सॉस एक्सेस भी बोलते हैं ठीक है क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट डेरेवेटिव ऑफ बेशमल ये वीडियो को मैंने पार्ट वाइज किया हुआ है जैसे कि पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री भी हो सकता है और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि जो डेरेवेटिव सॉस मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपको और समझना है कि डेरेवेटिव सॉस जैसे कि मोने सॉस हो गया मोने सॉस को किस किस के साथ हम सर्व कर सकते हैं यदि आपको वो भी जानना है उसके बारे में बस कमेंट कर दीजिएगा देन विल एड अप That video too, ठीक है? Sorted, clear? <laughs> Let's continue the session. Clear with this? Let's see the next. So next we have is expangled sauce, जिसे हम brown sauce भी बोलते हैं, right? Expangled sauce, also known as brown sauce. Let's see. Primary ingredient is the beef stock. Don't forget, guys. ठीक है? ये बहुत important है. जब भी कोई expangled sauce बोलेगा, means beef stock होना is very important. Otherwise, आपका expangled नहीं बन पाएगा. Clear? So this is all about beef stock. So first we have here is bursi, then we have a bordelaise, then we have a charcuterie, then we have a devil, which is also known as daipal, then we have madira, then we have shasher. This is not shasher, it's shasher. It spells like, it's pronounced like S H A S U H. Shasher. Clear? The pronunciation of this one is shasher. Guys, clear with this. These are the expangled derivatives. Demi glaze. The first one I want to share with you here is the demi glaze. Fifty percent of brown stock and fifty percent of brown sauce. Demi glaze, जो एक सॉस है, expangled का, ठीक है? Fifty percent of brown stock plus fifty percent of brown sauce, ठीक है? जब इन दोनों को हम reduce कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं demi glaze. Clear? Reduce both of this sauce, fifty percent of brown stock, fifty percent of brown sauce. That comes to demi glaze and this is where we're gonna use dg dg you can see here one dg here then uh, one dg here one dg here right wherever the dg comes there we're gonna use demi glaze right and this is made from expangnol if you don't know what is brown stock i have already shared about the stock and also about mother sauces i will add those link in my description box Please go through once, clear this basic, then comes to derivatives. Otherwise, this is gonna be a little tough for you to understand. Okay? Clear? आपको यदि clear नहीं है brown stock क्या होता है, brown sauce क्या होता है, इसके बारे में already बता चुका हूँ मैं और mother sauces के बारे में भी बता चुका हूँ मैं कि ये सब base sauce कैसे बनते हैं। उस दोनों का link मैं already add कर चुका हूँ description में, उसमें आप check कर लीजिएगा, तो आपका ये basic ready हो जाएगा, उसके बाद आप इस video को देखिएगा। Preparation of other sauces. This is what I said. Other sauces means this one are other sauces. Clear? So, this is your expangrol base sauce. And what is the most important thing about expangrol? Beef stock. Don't forget this one. Very, very important. Clear? This is the first bursi. Demi glaze. 50-50 reduce. Demi glaze here. Then we have a meat glaze. What is meat glaze? Reduce the brown stock. Evaporate by slowly hitting it. ठीक है उसके बाद जो हाई वेस्कोसिटी आएगा मेंस काफी थिक हो जाएगा वो एंड देन इट विल टेस्ट लाइक सॉल्टी ठीक है थोड़ा ज़्यादा नमक लगेगा क्यों क्योंकि मॉइस्चर है वो ऑलरेडी वॉपरेट हो रहा है तो जो ब्राउन स्टॉक है वो आपका क्या हो रहा है वो आपका कंसंट्रेट हो रहा है ठीक है सो मीट ग्लेस इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग द ब्राउन स्टॉक एवॉपरेटिंग स्लोली बाय हिटिंग इट ठीक है व्हेन इट कम्स टू द हाई वेस्कोसिटी एंड द सॉइल कंटेंट विल बी मोर Okay, it will start tasting salty. Why? Because it's getting concentrate. And why we does that? Because of long shelf life. We're gonna add here demi glaze first. Then we'll add meat glaze. Then minced shallots. Shallots means छोटे वाले जो प्याज होती है ना, a small tiny onions. Those are known as shallots. Then we have a white wine. Then we have a sliced bone marrow. Clear? When we'll add this whole thing like slowly and gradually. This one, then meat glaze, right? Then we shallots, 
then we're going to be add a little bit of white wine and then we're going to be add bone marrow and this is all about the bursi the recipe of bursi clear this is the next shakutre robert sauce robert sauce kya hota hai a little strange right let me show you here sauce robert means white wine plus garlic is totally optional chopped onion means for white wine chopped onion will reduce it then we'll add demi glaze then a little bit of mustard and this robert means a brown mustard sauce a mustard flavor sauce known as robert and here you can add garlic you can add uh, coriander it depends on you that how you really want to make it robert sauce jo hai pehle white wine use karenge uske baad chopped onion hum dal denge usme reduce karenge uske baad garlic optional dalna chahte hain dal sakte hain usko hum use karenge demi glaze theek hai jo maine bataya tha yahan pe demi glaze उसके बाद हम यूज करेंगे मस्टर्ड ये एक्चुअली एक मस्टर्ड सॉस होता है अ ब्राउन मस्टर्ड सॉस इसका जो फ्लेवर होता है वो मस्टर्डी टेस्ट होता है क्लियर सो रॉबर्ट सॉस ठीक है सेम थिंग हियर देन जूलियंस ऑफ गर्गिन्स गर्गिन्स यू नो छोटे छोटे ककड़ी होते हैं छोटे छोटे क्यूकम्बर्स टाइप के होते हैं इट टेस्ट वेरी गुड इट एक्चुअली कैंड ऑफ अ पिकल वन ठीक है दो गर्गिन्स टू गार्निश एंड दैट इज अलबा शकुतरे दिस इज रेडी गाइस क्लियर दिस इज द नेक्स्ट वी हैव मदीरा Madira means demi glaze again demi glaze here right then we have a madira wine reduce a little bit and here your madira is ready bahut easy actually you know ye kafi easy sauce hai utna tough nahi hai it's all about ki aapka yadi ye basic sauce aapka perfect hoga tab aap kuch bhi ingredient add kijiye aur aapka derivatives ready aap to dekh hi rahe hai na demi glaze isi ka hai aur iska base hai है ना उसी को हम सब जगह ऐड कर रहे हैं और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहे हैं तो आपका डेरिवेटिव यहाँ पे रेडी हो जा रहा है गाइज इफ यू नो द बेस सॉस राइट इफ दिस थिंग इज क्लियर एंड दिस थिंग इज क्लियर वेन कम्स टू एक्सपैंड ऑल एट द रेस्ट ऑफ थिंग्स आर लाइक एडिंग ऑफ सम फ्यू इंग्रीडियंट्स एंड ह्यू वी गो द डेरिवेटिव रेडी यू कैन मेक योर ओन डेरिवेटिव टू फॉर एग्जाम्पल इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक योर ओन डेरिवेटिव शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द फूड अबाउट द टेस्ट अबाउट द उमामी फ्लेवर right and you just simply just cannot add any of ingredient and make a derivative is all about like you have a a good couple of knowledge about the sauce when you pair any of ingredient with this supposed to be go with it okay it's not like simply just adding any of thing and comes with the derivative so if you want to make your own derivative you can and this is all about additional of a few ingredients and the derivative comes right so these are like french derivatives of this base sauce क्लियर आपको यदि लगता है कि आप डेरिवेटिव बना सकते हैं आपका खुद का सॉस यस आप बना सकते हैं लेकिन उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए फ्लेवर टेस्ट टेक्सचर हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए आपके पास और वो जो आप कुछ भी ऐड करेंगे इसमें उसका इसके साथ जाना जरूरी है मीन्स मैच होना जरूरी है टेस्ट ऐसा नहीं कुछ अलग टेस्ट लेके आ जाए एक अच्छा टेस्ट फ्लेवर आए ठीक है द लास्ट एंड द एंड उसके बाद आप अपना खुद का एक डेरिवेटिव सॉस बना सकते हैं यहाँ पे और क्या हो रहा है सब जगह में कुछ एडिशनल यूज हो रहा है इसको मिलाते हुए इसको मिलाते हुए देन कुछ भी एडिशनल ऐड करो उसका नाम अलग हो गया उसको हम बोलते डेरिवेटिव सॉस गैस क्लियर दिस इज द नेक्स्ट बॉर्डलेस चॉप शल्ट्स छोटे वाले अनियन देन हैव अ थाइम इज अ नाइक्स फ्लेवर हर्ब राइट देन वी हैव बेलिव मैकनोथ ए पेपर देन वी हैव अ रेड वाइन एंड देर इज बॉर्डलेस रेडी चॉप शल्ट्स देन सम फ्यू हर्ब्स ठीक है कुछ हर्ब्स ऐड कर देंगे उसके बाद ये जो जैसे ब्लैक पेपर होता है ना वैसे हमारा यहाँ पे एक मैकनोते पेपर होता है जो इसके लिए यूज होता है बॉर्डलेस के लिए देन विल ऐड रेड वाइन आफ्टर दैट वी कैन सीव इट एंड योर सॉस इज रेडी दिस इज ऑल अबाउट बॉर्डलेस देन वी हैव अ डेविल डेविल चॉप शैलट्स छोटे वाले अनियन राइट देन वी हैव अ व्हाइट वाइन विल एड ठीक है उसके बाद विनेगर फॉर द एसिडिटी राइट देन पेपरकॉर्न सॉल्ट then reduce this all thing then we'll add demi glaze theek hai uske baad hum strain karenge uske baad hum dalenge chopped parsley aur ye ho gaya aapka devil is ready clear sab ko reduce karenge yahan pe demi glaze dalenge strain kar denge acche se jise ki sab jo bhi humne add kiya hua hai peppercorn shallots ye sab nikal jaye theek hai filter kar lenge uske baad chopped parsley your devil is ready right this is the next Sasha, यहाँ बताया था प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट सॉशर इज मिन्स्ड मशरूम इज इज सॉथेड चॉप्ड शैलट्स वाइट वाइन रिडक्शन डेमी ग्लेस बॉटर चॉप पासले मिन्स्ड मशरूम 
ठीक है मिन्स मशरूम बस सॉटेड हम इसमें क्यों कर रहे हैं सॉटे क्यों कर रहे हैं मिन्स मशरूम यहाँ पे सॉटेड है क्यों क्योंकि यू नो मशरूम हैज मॉइस्चर हैव टू टेक इट आउट तो इसलिए सॉटेड कर लिए जैसे कि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए अदरवाइज आपका सॉस हो काफी काफी वॉटरी टाइप टेस्ट आएगा ठीक है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा एंड वी डोंट वॉन्ट टू रिड्यूस इट इफ यू रिड्यूस इट मीन्स द थिंग विल गो मोर कॉन्सेंट्रेट एंड द टेस्ट विल बी लाइक कंप्लीटली डिफरेंट वी नो वन गेट दैट शॉशर दैट वॉट एक्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच डेरेवेटिव ठीक है सो मिन्स मशरूम सॉटेड ठीक है उसका मॉइस्चर निकाल दिए फिर चॉप शैलस डाल देंगे उसमें फिर व्हाइट वाइन उसको रिड्यूस करेंगे क्लियर देन उसके बाद हम ठीक है उसके बाद हम यूज करेंगे डेमी ग्लेस देन उसके बाद हम थोड़ा बटर फॉर द शाइन फॉर सिल्कीनेस फिनिश्ड विथ चॉप पासले ठीक है ये होता है आपका शॉशर क्लियर विद इस